Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisila Raja-Raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Apakah akan putus Wangsa Mataram di Kesultanan Yogyakarta? Wangsa Mataram Islam adalah sebuah keluarga yang memerintah di Kerajaan Mataram Islam Yang akhirnya juga memerintah di empat pecahan Kerajaan Mataram Islam Yaitu Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Pura Mangkunegaran, dan Pura Paku Alaman. Kami sudah membahasnya di video Wangsa Mataran Islam, berdiri dan pecahnya Kerajaan Mataran Islam. Silahkan Anda menonton videonya. Kerajaan Mataran Islam dan pecahannya diperintah dari ayah ke putranya, dari raja ke putra mahkota, dan sudah berlangsung selama ratusan tahun aturan peralihan kekuasaan ini sudah digariskan oleh Sultan Agung agar peralihan kekuasaan bisa berlangsung dengan baik dan tidak ada perang saudara untuk perebutan kekuasaan kami sudah membahasnya di video paugeran pemilihan raja dari serat yang ditulis Sultan Agung silahkan anda menonton videonya dari empat kerajaan pecahan Mataran Islam, Kasunan Surakarta, dan Pura Paku Alaman, rajanya memiliki putra, sehingga tidak ada permasalahan suksesi ke depannya. Terkait siapa putra mahkotanya, dan akhirnya menggantikannya menjadi raja selanjutnya. Pada tahun 2021, Raja Pura Mangkunegaran wafat, dan tahun 2022 terjadi suksesi, dan dinobatkannya Mangkunegara ke-10 sebagai pemangku Pura Mangkunegaran. Mangkunegara ke-10 masih muda dan masih belum menikah, sehingga kita belum bisa membicarakan terkait penerusnya. Permasalahan ada di Kesultanan Yogyakarta, karena Sultan Hamengkubuwono ke-10 hanya memiliki lima putri dan tidak memiliki putra. Sesuai dengan paugeran yang dibuat oleh Sultan Agung, Seharusnya tahta jatuh kepada adik laki-laki Sultan Hamengkubuwono ke-10 atau putra dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Banyak pendapat yang mengemuka terkait pewarisan tahta di Kesultanan Yogyakarta dan kami coba untuk merangkumnya. 1. Tahta akan jatuh ke keturunan Ki Ageng Giring. Beberapa orang berpendapat bahwa sudah waktunya Raja Jawa dari keturunan Ki Ageng Giring untuk berkuasa di Kerajaan Jawa. Pendapat ini berdasarkan kisah tentang Ki Ageng Pemanaan dan Ki Ageng Giring. Dalam babat Tanah Jawi yang telah dialih aksarakan dan diterjemahkan oleh Sudibyo Jetha, disebutkan bahwa Ki Ageng Pemanaan dan Ki Ageng Giring merupakan dua orang yang bersahabat. Ki Ageng Pemanaan mendapatkan hadiah dari Sultan Pajang berupa wilayah hutan mentau. Hadiah itu diberikan oleh Sultan Pajang karena Ki Ageng Pemanaan berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Cerita berawal ketika Ki Ageng Giring yang berkedudukan di Gunung Kidul suatu ketika pernah mendapatkan bisikan gaib saat Ki Ageng Giring sedang memanjat pohon untuk menyadap getah di tempat itu ada sebatang pohon kelapa dekat dengan pohon yang dipanjat Ki Ageng Giring pohon kelapa tadi selamanya belum pernah berbuah namun akhirnya berbuah pada saat itu buahnya hanya satu dan masih muda atau degan Ki Ageng sedang memasang tabung bambu di atas pohon kelapa kemudian mendengar suara Ki Ageng Giring ketahuilah siapa yang minum air degan itu habis seketika kelak seanak turunnya akan menjadi Raja Agung di Tanah Jawa demikian bunyi bisikan gaib itu Ki Ageng Giring setelah mendengar suara demikian segera turun dari pohon yang dia panjat di bawah setelah selesai meletakkan tabung menyandapan getah kemudian cepat-cepat memanjat pohon tadi maka telah dipetiklah kelapa muda itu dan dibawa turun 
namun karena ada klausul harus habis seketika sedangkan Ki Ageng Giring pada saat itu belum haus-haus amat maka dia memilih untuk meminum air kelapa itu pada siang harinya Ki Ageng Giring memutuskan untuk pergi dulu ke hutan dan kemudian meminum air kelapa itu sekali tenggak pada saat Ki Ageng Giring pergi ke hutan demi mendapatkan rasa haus yang teramat sangat sahabatnya Ki Ageng Pemanahan tiba di kediaman Ki Ageng Giring Ki Ageng Pemanahan sangat haus setelah berjalan jauh lantas menenggak air kelapa gaib yang rencananya akan diminum oleh Ki Ageng Giring Ki Ageng Giring ketika kembali dari hutan hanya bisa meratapi ketika mendapati air degan gaib yang dia petik sudah tidak ada di tempatnya dan kemudian Ki Ageng Pemanan yang ada di situ mengakui dia yang meminum air kelapa muda tersebut Ki Ageng Giring setelah mendengar perkataan Ki Ageng Pemanan merasa seakan hancur hatinya sedih dan sangat kecewa lama ia terdiam sebagai seorang yang memiliki kelebihan maka ia pun mengetahui akan takdir bahwa sudah takdir Tuhan Ki Ageng Pemanan akan menurunkan raja yang menguasai tanah Jawa Ki Ageng Giring mempunyai permintaan kepada Ki Ageng Pemanan Adi, permintaan saya begini saja karena air degan sudah anda minum bagaimana saya dapat minta kembali sudahlah Kelak keturunan saya saja bergantian dengan keturunan Anda. Turun Anda sekali, kemudian bergantian turun saya. Ki Pemanahan atau Ki Ageng Mataram tidak mau. Permintaan Ki Ageng Giring yang demikian itu diajukan sampai ke enam kalinya. Ki Ageng Mataram juga tidak mau. Kemudian ganti Ki Ageng minta turun yang ketujuh. Ki Ageng Mataram menjawab, Kakang Awahu Alam, bagaimana baiknya kelak saya tidak mengetahui. Dari sini beberapa orang berpendapat bahwa setelah keturunan ketujuh maka keturunan Ki Ageng Giring akan menjadi raja. Mari kita telisik dan urutkan satu demi satu. Raja pertama Mataram adalah Panembahan Senopati, anak pemanahan. Kedua, Panembahan Hanyokrawati. Ketiga, Panembahan Martapuro. Keempat, Sultan Agung. Kelima, Amangkurat pertama. Keenam, Amangkurat kedua. Dan ketujuh, Amangkurat ketiga. Dengan perhitungan itu, maka Pangeran Puger menjadi raja setelah keturunan ketujuh dari pemanahan. Apalagi Pangeran Puger bertahta setelah mengalahkan Amangkurat ketiga. Dugaan Puger merupakan keturunan Giring berasal dari Babat Nitik Sultan Agung. Babat itu menceritakan Ratu Labuan, Permaisuri Amangkurat pertama, melahirkan bayi yang kurang sempurna. Bersamaan itu, istri Pangeran Arya Wiramanggala dari Kajuran, Klaten yang masih keturunan Giring, Gunung Kidul, melahirkan seorang bayi sehat dan tampan. Amangkurat pertama mengenal panembahan kacuran sebagai orang sakti, mampu menyembuhkan orang sakit. Bayi yang kondisinya kurang sempurna tadi, dibawa ke kacuran untuk dimintakan penyembuhan. Panembahan kacuran merasa inilah momentum untuk menjadikan keturunannya sebagai raja. Dengan cerdik, Bayi Wira Menggolo dikembalikan ke Amangkurat pertama dengan menyatakan upaya penyembuhan berhasil. Harus diingat pendapat ini adalah minoritas dari para sejarawan. Pendapat mayoritas adalah Pangeran Puger adalah putra dari Amangkurat pertama dan bagian dari Wangsa Mataram Islam. 2. Bagaimana dengan situasi pewaris tahta Kesultanan Yogyakarta? Pada tanggal 30 April 2015, Hamengkubuwono ke-10 mengeluarkan Sabda Raja 
yang isinya adalah satu gelar raja dirubah kata Buwono diganti menjadi Bawono dua gelar kalifatullah dihilangkan tiga kata kaping sedoso diganti menjadi kaping sepuluh empat mengubah perjanjian pendirian pendiri Mataram antara Ki Ageng Mataram dan Ki Ageng Giring lima menyempurnakan keris kanjeng Kiai Ageng Kopek dengan kanjeng Kiai Ageng Joko Piturun pada tanggal 5 Mei 2015 Hamengkubuwono ke-10 mengeluarkan Dawo Raja yang isinya adalah keputusan mengangkat Gusti Kanjeng Ratu Pembayun sebagai Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi pada tanggal 3 Juli 2015 Sultan menarik kembali Sabda Raja tersebut dan mencabut permohonan penggantian gelarnya di pengadilan negeri Yogyakarta sehingga kini nama gelarnya kembali menjadi seperti semula sebenarnya dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10 menarik kembali Sabda Raja dan mencabut permohonan penggantian gelarnya maka Sultan Hamengkubuwono ke-10 telah kehilangan salah satu sifat raja yaitu Sabdo Pandito Ratu Tankeno Wolawali dengan dicabutnya Sabda Raja ini maka poin ke-1, 2, 3 yang membahas gelar raja dianggap tidak ada dan gelar raja kembali ke gelar raja sebelum keluarnya Sabda Raja begitu juga poin keempat dan kelima juga dianggap tidak ada pada poin keempat yang mengacu pada perjanjian antara Ki Ageng Mataram dan Ki Ageng Giring sebagian masyarakat beranggapan bahwa Sultan berikutnya adalah keturunan Ki Ageng Giring hal ini diperkuat lagi dengan Dawo Raja yang menetapkan Gusti Kanjeng Ratu Pembayun sebagai Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sebagian masyarakat menganggap bahwa Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi adalah gelar Putri Mahkota padahal gelar Putra Mahkota Kesultanan Yogyakarta adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negoro Sudubyo Rojo Putro Narendra Ing Mataram gelar Putra Mahkota ini sama dengan gelar Putra Mahkota di Kasunanan Surakarta Tiga, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi adalah bagian dari Wangsa Mataram Islam. Wangsa Mataram Islam itu dilihat dari garis ayah atau garis patrilineal, sehingga kalau seorang keturunan laki-laki Mataram Islam memiliki putra, maka garis keturunan Wangsa Mataramnya terjaga. Sedangkan jika memiliki putri, maka garis wangsa Mataram Islamnya hanya sampai putrinya sedangkan jika putrinya menikah dengan orang bukan dari garis wangsa Mataram Islam dan memiliki putra dan putri maka wangsanya mengikuti wangsa suaminya dari pemahaman tersebut Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi adalah anggota wangsa Mataram Islam akan tetapi putra dan putrinya bukan bagian wangsa Mataram Islam harus diingat bahwa sesuai dengan paugeran Raja Mataram Islam adalah seorang laki-laki keturunan dari Raja sebelumnya atau adik dari Raja sebelumnya sehingga hal inilah yang menyebabkan Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi tidak bisa menjadi Raja selanjutnya Empat, putra Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi menjadi Sultan berikutnya. Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi menikah dengan Nieko Mesayuda yang kemudian diberi gelar Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro. Dari pernikahan ini memiliki dua orang anak yaitu satu Raden Ajeng Arti Ayah Fatimasari 
Wira Negoro Dua Raden Mas Drastio Wira Negoro Beberapa orang berpendapat Untuk tetap menjaga raja adalah laki-laki Maka raja selanjutnya adalah cucu sultan Yaitu Raden Mas Drastio Wira Negoro Jika ini dilakukan Maka putuslah terah wangsa mataran Islam di Kesultanan Yogyakarta karena Raden Mas Drasto Wironegoro bukanlah anggota wangsa Mataram Islam akan tetapi wangsanya mengikuti wangsa ayahnya 5. Apakah Kanjeng Pangeran Wironegoro keturunan Ki Ageng Giring? Beberapa orang berpendapat bahwa Neko Mesa Yuda atau Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro adalah keturunan Ki Ageng Giring sehingga keluarlah Sabda Raja pada tanggal 30 April 2015 akan tetapi kalau kita runtut sisilahnya maka ayahnya adalah Sujat Moko dan ibunya Raden Ayu Munik Sri Suwardiyatni Sarwi Rahayu Sujat Moko dari masyarakat biasa bukan seorang bangsawan dan tidak bisa ditarik ke atas untuk bisa ketemu dengan garis Ki Ageng Giring jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro bukanlah keturunan Ki Ageng Giring kalau menurut salah satu pangeran dari Kesultanan Yogyakarta mengatakan garis keturunannya tidak jelas 6 Sultan yang bertata bisa merubah paugeran Beberapa orang berpendapat bahwa Raja yang saat ini berkuasa Boleh merubah paugeran yang dibuat oleh pendahulunya Perlu diingat bahwa Paugeran pewarisan tahta yang saat ini digunakan Sudah berumur ratusan tahun Aturan ini dibuat agar Pewarisan tahta jelas Dan untuk menghindari perang perebutan tahta Salah satu adikium yang ada di kerajaan adalah Ojo Dolanan Adeking Ratu Yang artinya Jangan bermain-main dengan menjadi raja Atau aturan raja Hamengkubwono ke-10 mengeluarkan sabda raja Pada tanggal 30 April 2015 Yang salah satu isinya adalah Merubah nama atau gelarnya dan pada tanggal 3 Juli 2015, Sultan menarik sabda raja tersebut dan mencabut permohonan penggantian gelarnya di pengadilan negeri Yogyakarta. Jadi, mengganti nama saja Sultan tidak bisa, apalagi merubah paugeran yang sudah berjalan ratusan tahun. Dan paugeran ini digunakan bukan hanya di Kesultanan Yogyakarta, tapi juga digunakan untuk tiga pecahan kerajaan Mataram Islam lainnya demikian video tentang apakah akan putus wangsa Mataram Islam di Kesultanan Yogyakarta semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih